Ya ndo tumado ya pinja maliza Tunataka kuoga na hizi Sawa Bwana chipa mali popote olipo Ama DJ Sanyo DJ Sanyo Njoo njoo kilogu Njoo kilogu Njoo kilogu Haa Tunatamua pia uwepo wa police school wetu Wa St. Teresa pia yuko hata ndani ya nyomba Sati sana Wewe tu ndokijana na kujua hapa Oh asa Kutuna naleta asa Kuna meza naletwa Wageni wote karibuni Karibuni Angala Na hapa Kwa jina na mwenyezi mungu Kwamba siku zote Nitakuwa mkweli Na kwa bidii Nitatumikia baraza la wachonyi Baraza la wazee Wakichonyi katika ofisi Ya mwenyekiti Wa baraza la wazee wa kichonyi Kwamba nitatekeleza wajibu wangu Kwa bidii Na kutekeleza majukumu yangu Katika ofisi hiyo Na kwamba nitatenda haki Kwa wote Kwa wajibu Wakatiba ya baraza na wazee wa kichonyi sheria za Kenya bila oga wala upendeleo mapenzi wala nia mbaya hivyo nisaidie Mwenyezi Mungu Asante sana Seneta Karibu wakati anapoenda kusign mumeona kile kitendo ambacho kimetendeka leo na uzakeri Mumeona kile kitendo ambacho kimetendeka leo? Yeah. Hichi ni kitendo ambacho ni cha uhakika. Nichagaraga chagua, ndombozwa kombo za huyu. Hii ni kiapo ambacho amekichukua nacho ataweza kuongoza jamii na wale washirika kutoka sehemu zingine. Adi gomu ha. Asante sana wamewakilishwa na zipapa karibu sana karibu tuendelee basi na nyimbo tu ya Mungu kidogo wakati tuendelee kusaini sasa cheti cha kuthibitisha kwamba sasa yeye ni wengi asaini kiapo cha utii na katiba ya kwamba atailinda na kuitunza katiba ya wachonyi na kuongoza kulingana Now he is a dawn DJ, DJ, DJ Lei Kanon Lei Kanon Fred Kitty Wa Mbangala Nde wa Professor Associate Professor Rafael Mwangala Asante Asante sana Kanon Sweetheart Wa Professor Mwangala Usiwe Mbali The Wife Usiwe Mbali The wives. Dio hiyo sasa napewa vile vifaa. Zi ambaye amewekwa kirasmi hata wale wachonyi. Zamani tulikuwa tukitumia lakini hapo katikati mengine tuliyawacha kwa hiyo leo wana Rafael Mwangala kutoka kwa daktari uh, Chitebwe baada ya hayo yote basi sote tutapungua hapa instrument of power kipewa ile matatizo mengine yanatushinda kwa sababu 
Katuna reference. Achoni Council of Elders ilikubaliana na wakaandika hii katiba. Katiba hii ilikuwa registered 2011. Na kukabidhi kuitumia hii kuongoze katika kazi yako ya kuongoza wachoni. Pia tunatambua kuna mambo fulani yamepita na wakati. Mwezi wa sita tulikuwa na kura ya Achoni Council of Elders Office Bearers ambapo hapo Rafael Mwangala ndio alichaguliwa na wachoni. Kwa mara ya kwanza kwa na full house. Mbali za Achoni ni 26. Waliojiandikisha kupiga kura ni mbali 25. Na wote hao walishiriki katika kura. Hiyo ilikuwa 99% ya mbali zilishiriki. Siku ya kura wale delegates ambao ni watano kutoka kila mbali tulipata tana upya 74%. Kwa hiyo bwana Rafael ulichaguliwa na wachoni wale kupatia mamlaka yote na hii ndio certificate yako kuchaguliwa. Okay, anaendelea na kazi. Makofi, makofi na vigelegele. Sisi wakaji wa chonyi wachonyi na hata wengine na baada ya yote tunampatia biblia hii imsaidie apate mwongozo kwa kutoka rohoni sheria ziko lakini mwongozo kutoka rohoni ndio hapo atakusaidia wewe na utasaidia na wananchi wako pokea na kusaidia katika kazi makofi makofi jamani makofi makofi sana kwanza tazi, kwanza Nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wachonyi wote kuwakaribisha nyote hapa kwetu nyumbani kwa hafla hii ya kutawaza kwangu kama mwenyekiti wa Chonyi Council of Elders. Katika historia hii ni utawazo wa sita katika uwezo katika uongozi wa jamii wa jamii yetu tukufu ya wachonyi na pia nataka niwashukuru bwana DCC na kamati yake ambayo kwa kusimamia uchaguzi wetu kwa usawa na haki mpaka mwisho bila ninyi hatungukua hapa kama jamii kwa unyenyekevu na kubali kubeba majukumu yangu majukumu yanayo ambatana na ofisi hii ya uenyekiti wa SE kutimiza ma malengo na azma ya wachoni kwa mujibu wa katiba inayounda ina wachoni council of elders naahidi kuwa na sera za wazi kwa wachoni wote na pia nijikenda wengine wote wa county na wa kitaifa ili kuleta mwamko mpya na maendeleo kwa jamii. Naahidi kushirikiana na viongozi wetu wa kidini, kisiasa, kielimu, kiuchumi wa, washika dau wote ili kuhakikisha tunasonga mbele kama taifa la wachoni. Hatutungi sasa twaiga wenzetu. Waluya ni mila wana kabila za Maragoli sijui nani sijui nani wote kwa hivyo tuliyofanya hapa ndio utaleta mmoja wetu wa mjikenda sawa sawa na Kenya na dunia itatambua kwa mjikenda wapo mjikenda wapo wadigo walifanya mkutano wao kama huu mwaka jana tarehe 28 wakanichagua pia akanipa cheo mwanzangu aitwa profesa Bilwa Gambera Gambera sisi mjikenda tu mmoja na kuvilo mmoja wetu umeidhirika toaomba ndugu zetu wa Giriama wafanye kama hivi sisi kufanya wenzetu wachonye na siwadigo ndugu zetu wa Duruma ndugu zetu wa Rabai ndugu zetu wa Kambe ndugu zetu wa Viana ndugu zetu wa Rie ndugu zetu wa Kauma sisi sote ni mjikenda tafadhali fanyeni hivi tujue umoja wetu waja vipi na kwa hali gani na tutatarajie tupate share ya serikali yetu usimawaziri tu share watu wote hata kwenye serikali sawa sawa na wazee 
tumechukua kama kabila moja na hiyo ni mila si kabila hatusemi ni ukabila tunasema ni mila na mila zetu lazima zikuzwe na Mwenyezi Mungu atupe nguvu tukuzwe mila zetu ndio tutaleta mmoja kueleweka hapa Kenya na furaha yangu mheshimiwa gavana ni kuona mwanangu mwangani zamba mama mwangala mimi ametawazwa hapa kama chairman tunaloomba yale malengo manane the eighth objective za council hii iweze kutimizwa viongozi mko hapa niwapongeze wale viongozi waanzilishi wakiongozwa na bishop lewa pale tuone ni vipi nguvu zote za kielimu za kiuchumi za maendeleo ndani ya council hii mmeenda kuongoza ndani ya choni mimi nitasema machache chairman mheshimiwa mwangala rafael nimetumwa mimi nilikuwa mazishi kule mitangoni mambo ya ardhi na mipaka mimi wamenituma kule nilianza kule ardhi na mipaka ambao mheshimiwa kanchonga yuko hapa administrative boundaries na political boundaries ziko tofauti pale ngombeni pale wale wakaomba wanizungumzia pale wakasema ni baa ile shule ya viambani wakanambia ni kwao lakini kuna utata wa tangu kitambo kansoni hii tafadhali tupeni mwelekeo ndio tuweze kujua gavana uko hapa ofisi yako ya ardhi iko DCC uko hapa ACC uko hapa tuone ni vipi ile mipaka ya administrative iko tofauti na ile mipaka ya kisiasa ili tuweze kupata amani ni kwamba sisi kama wachoni pia tuko na mahitaji yetu na mahitaji yetu yote yanaweza kufanywa ikiwa tutakuwa kitu kimoja tutafanya kazi pamoja na tutashirikiana kama wajumbe wakilifi hapa ndani ya Kilifi County na ikiwa sisi ni lazima tusikizwe katika 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 serikali ni lazima tuwe na msimamo na msimamo si rahisi msimamo ni kitu kigumu sana na mimi kama tunge kwa tumeketi tumeketi na hawa ndugu zangu tupaketi kama wabunge wa hapa pwani hususan wabunge wa Kilifi Nataka kwa shukuru sana hawa ndugu zangu. Tumekuwa tukitembea njia moja. Nataka kusema kwamba hivi sasa kila tukiangalia mbele tunaongea na sauti moja na na matumaini makubwa sana kwamba hii nchi yetu ya huku pwani tunao nafasi ya kuendelea. Millennial kuna Gen Z na kuna hawa alpha. Kuwe na intergenerational uh, dialogue ili tamaduni hii iendelezwe na hizi generation zote ili hata na wao wakisimama katika nafasi zao manake hata katika mashule sasa hivi wameanzishwa mambo ya uongozi wasisahau walikotoka mijikenda tusisahau tulikotoka lazima tushikilie desturi zetu na tuendeleze uongozi wetu tumesikia wale waliokuwa katika bunge enzi hizo mheshimiwa mtanaleo hapa na hata wakati huo mzee shibule watsuma akiwa katika bunge kwa hivyo tuendeleze ili tuweze kusimamia ukweli mnazi wetu korosho zetu na sasa sisi ni watu wa matunda Wacha yale yaliyomo ndani ya kilifi tuyazungumzie ndani ya pwani tuyazungumzie tuna bahari tunafanya mambo gani ya kiuchumi sisi kama mijikenda mbali na culture zetu tuangalie tutawekezaje ama wawekezaji wanapokuja watakuja kupata nini hapa ndani ya pwani kuna rasilimali nyingi madini yako mengi tuna bahari tuna culture tuna mambo mengi ambayo tukiketi katika round table hakika utajiri mkubwa ndani ya Kenya unapatikana hapa kwetu pwani Mheshimiwa Kenchonga Mbunge wa kaunti ya Kilifi Mama Mbeyu 
Deputy wangu ambaye ametoka hapa sasa hivi na viongozi wote ambao wako hapa wa county yetu ya Kilifi ambao mmeonyeshwa hapa na wengine ambao hawakupanda hapa juu. Fuzerele kwa sababu ya sherehe ya mtumia Mwangala. Aliende chama ni Musha wa Achonyi Council of Elders. Na yeye ameanza kazi chapchap na bidii sana. Mzee Mwangala na Achonyi Council ilikuwa mkutano na hao wiki moja iliyopita. <coughs> Ili kupanga vile ofisi yake mpya na ofisi ya county itafanya kazi. Na nafurahi kwa Larry Rhodes za kufuzilia sinia siku nane hangufika na kikaona chairman na council ya pako. Lakini anakuambia hata hao watafanya council kwa sababu tumekubaliana tuwe na council zote tisa za mjikenda kama alivyosema mheshimiwa Makwere tukae pamoja tuwe kitu kimoja ili tushikane tupange maisha ya watu wetu kwa hivyo tumekuja chonyi leo kwa sababu ya hii sherehe ya mzee Mangala pongezi sana mzee Mangala mzee zangu pongezi kwa kuchaguliwa mwenyekiti sina shaka kwamba utaendesha gurudumo hii ya Achonyi Council of Elders tukishirikiana na ofisi yangu na ofisi za mbunge ma MCA na kila mtu ili tulete maendeleo katika sehemu hii ya Chonyi na pia Kilifi County kwa jumla